செய்திகள் தொடர்கின்றன மாசி மக தீர்த்த வாரையை ஒட்டி பாகூர் மூர்த்தி புதுக்குப்பம் மீனவ கிராமத்தில் நடந்த தீர்த்த வாரையில் பல்வேறு பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகளுடன் ஊர்வலமாக சென்ற தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு சிறப்பு பூஜைகளுடன் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார் புதுச்சேரியில் ஆண்டுதோறும் மாசிமக தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடத்தப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் சின்ன வீராம்பட்டினம் கடற்கரை சாலை மற்றும் வைத்திக்குப்பம் கடற்கரை சாலை பாகூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மூர்த்தி புதுக்குப்பம் மீனவ கிராமங்களில் வெகு விமர்சையாக நடத்தப்படுவது வழக்கம் மேலும் இந்த திருவிழாவில் தமிழக பகுதிகளில் இருந்தும் புதுச்சேரியில் இருந்தும் ஏராளமான உற்சவ மூர்த்திகள் பங்கு பெற்று தீர்த்தவாரி நடத்தப்படுவது வழக்கம் இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒரே நேரத்தில் திரண்டு சாமி தரிசனம் செய்வது நடைமுறையில் இருந்து வருகின்றது அந்த வகையில் மாசிமக தீர்த்தவாரியை முன்னிட்டு பாகூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மூர்த்தி புதுக்குப்பம் மீனவ கிராமத்தில் ஸ்ரீ கங்கை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டது மேலும் கடற்கரையில் நான்காம் ஆண்டு மாசிமக உற்சவம் நேற்று காலை வெகு விமர்சையுடன் துவங்கியது இதில் புதுக்குப்பம் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான சுவாமிகள் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் கடற்கரைக்கு வந்தடைந்தது இந்நிலையில் உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சியில் தொகுதியின் எம்எல்ஏ தனவேலு கலந்து கொண்டு சிறப்பு வழிபாட்டுடன் சாமி தரிசனம் செய்தார் மேலும் அவர் தனது சொந்த செலவில் ரூபாய் இருபதாயிரத்தை கோவிலுக்கு நன்கொடையாக வழங்கினார் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர் மத்திய அரசின் கேலோ இந்திய திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரியில் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய நீச்சல் குளம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டிய அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் இப்பணிகள் ஒன்றரை ஆண்டுகளில் நிறைவு பெறவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்தின் கேலோ இந்திய திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி எல்லைப்பிள்ளைச்சாவடி பகுதியில் புதிய நீச்சல் குளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது மாநில விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் கலந்து கொண்டு புதிய நீச்சல் குளம் அமைப்பதற்காக பூமி பூஜை செய்து அடிக்கல் நாட்டினார் இப்பணி பதினைந்து மாத காலத்திற்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில் புதுச்சேரியில் அரசு சார்பில் முதல் நீச்சல் குளம் அமைக்க இருப்பதும் நீச்சல் வீரர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நிலவு நீள்வட்ட பாதையில் வரும்பொழுது பூமிக்கு அருகில் வரும் நேரத்தில் நேற்றைய தினம் முழு நிலவு வழக்கத்தை விட பதினான்கு மடங்கு பெரிதாகவும் ஒளிர்வு அதிகமாகவும் காணப்பட்டது வழக்கத்தை விட பூமிக்கு நெருக்கமாக நிலா வருவதால் நேற்று இரவு தெரிந்த முழு நிலவு பெரிதாகவும் ஒளி பொருந்தியதாகவும் காணப்பட்டது நிலவு அதன் நீள்வட்ட சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றி வரும்போது சில நேரங்களில் வழக்கத்தை விட பூமிக்கு நெருக்கமாக வருகின்றது இந்த பானியல் நிகழ்வு காரணமாக முழு நிலவு நேற்று பதினான்கு சதவீதம் மேலும் பெரிதாகவும் முப்பது சதவீதம் அதிக பிரகாசமாகவும் காணப்பட்டது முழு நிலவு வழக்கத்தை விட பெரிதாகவும் ஒளி பொருந்தியதாகவும் தெரியும் போது சூப்பர் மூன் என அழைக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டின் மூன்று அதி நிலவுகளில் நேற்று தெரிந்தது இரண்டாவது அதி நிலவாகும் அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் வரும் முழு நிலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலும் இந் நேற்று தெரிந்தது பெரிதாகவும் பிரகாசமாகவும் காணப்பட்டது இதேபோல் சூப்பர் நிலவு இனி வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்தான் காண முடியும் நேற்று இரவு தெரியுந்த அதி நிலவை மேக கூட்டங்கள் மறைக்காமல் இருந்தால் இந்தியாவிலும் பார்க்க முடியும் என வானியல் அறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சிதலமடைந்து காணப்படும் வஉசி பள்ளியை புதுவையின் பாரம்பரியம் மாறாமல் புதுப்பிக்குமாறு அப்பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினர் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியை சந்தித்து மனு ஒன்றை அளித்துள்ளனர் புதுச்சேரியின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள தியாகத்திற்கு உருவான செக்கிழுத்த செம்மல் ஐயா வஉ சிதம்பரனாரின் பெயரை தாங்கிய வஉசி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி தற்போது போதிய பராமரிப்பின்றி பொலிவிழந்து சிதலமடைந்து கொண்டுள்ளதாகவும் மேலும் பள்ளியின் தற்பொழுது ஆறாவது முதல் பத்தாவது வரை வகுப்புகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு பதினோராவது மற்றும் பனிரெண்டாவது வகுப்புகள் மட்டுமே நடத்தப்பட்டுக் கொண்டுள்ளன 
நூற்றி முப்பத்தி எட்டு வருட பாரம்பரியம் கொண்ட சரித்திரா பள்ளி எத்தனையோ ஆன்றோர்களையும் சான்றோர்களையும் அறிஞர்களையும் உருவாக்கி உள்ளது இன்றைய இலக்கியவாதிகள் முதல் பலதரப்பட்ட அதிகாரிகள் வரை இங்கு கல்வி பயின்றவர்கள் எண்ணிக்கை கணக்கில் அடங்காதது மேலும் முன்னாள் மற்றும் இந்நாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் கூட இந்த பள்ளியில் கல்வி பயின்றவர்கள்தான் மேலும் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனார் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து பெருமை சேர்த்ததும் இந்த பள்ளியில் தான் புதுச்சேரியில் முதல்முறையாக மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து கூட்டுறவு சங்கம் அமைத்து திறம்பட நடத்தியதும் இந்த பள்ளியில் தான் இப்படி பல்வேறு பெருமைகள் கொண்ட வஉசி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி தற்பொழுது பராமரிப்பின்றி பொலிவிழந்து சிதலமடைந்து காணப்படுகின்றது இந்நிலையை மாற்றி வஉசி பள்ளி மீண்டும் பொதுப்பொலிவுடன் நல்ல நிலையில் இயங்கிட அரசு விரைந்து ஆவன செய்யுமாறு மனு ஒன்றை முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத்தினர் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியை சந்தித்து அளித்துள்ளனர் மனுவை பெற்றுக்கொண்ட முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அதன் பழமை மாறாமல் புதுப்பித்து பள்ளியை ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை இயக்கிட நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் பொதுப்பணித்துறை மூலம் முதலியார்பேட்டையில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை மற்றும் கடலூர் சாலையில் உள்ள வாய்க்கால்களை மறுசீரமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை அப்பணிகளுக்கான துவக்க நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை மூலம் முதலியார்பேட்டை தொகுதி உடந்த இன்ஜினியர் காலனியில் ரூபாய் ஐந்து கோடி நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கும் பணியின் துவக்க விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயும் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணிகளை துவக்கி வைத்தார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் முன்னிலை வகிக்க தலைமை பொறியாளர் சண்முகசுந்தரம் கண்காணிப்பு பொறியாளர் பெற்றோகுமார் செயற்பொறியாளர் ரவிச்சந்திரன் உதவி மற்றும் இளநிலை பொறியாளர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் புதுச்சேரி உப்புளம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கடலூர் சாலையின் ஒரு பகுதியான இந்தியன் வங்கி சாலை வரையிலாக கழிவுநீர் வாய்க்கால் மறு கட்டுமான பணி செய்வதற்காக சுமார் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் அப்பணிகளுக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலை கோட்ட செயற்பொறியாளர் மாணிக்க வாசகம் உதவி பொறியாளர் ஏழுமலை இளைநிலை பொறியாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒப்பந்ததாரர் குணசேகரன் ஊர் பொதுமக்கள் அதிமுக கட்சியின் நிர்வாகிகள் என பலர் பங்கு பெற்றனர் தட்டாஞ்சாவடி பாக்குமுடியான்பேட் பகுதியில் பல்லாவரம் யா மொய்தீன் உணவகத்தின் மற்றும் ஒரு புதிய கிளை திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் பிரியாணி பிரியர்களுக்காக மிகவும் பாரம்பரிய முறையில் உயர்தர உணவு அளித்திடும் வகையிலும் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சுவையிலும் தரத்திலும் சிறந்து விளங்கிய பல்லாவரம் யா மொய்தீன் பிரியாணி சென்டரின் மற்றும் ஒரு புதிய கிளை புதுச்சேரி இசிஆர் சாலையில் துவங்கப்பட்டுள்ளது இதன் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் சென்னை யா மொய்தீன் பிரியாணி சென்டரின் உரிமையாளர் அபுபக்கர் உமர் ஆகியோர் தலைமையில் பல்லாவரம் யா மொய்தீன் உரிமையாளர் பாலச்சந்தர் சேதுராமன் உள்ளிட்டோர் முன்னிலை வகித்தனர் சிறப்பு விருந்தினராக துணை சபாநாயகர் சிவகொழுந்து கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி முதல் விற்பனையை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் பங்கு பெற்றனர் அரியாங்குப்பம் பாரத் ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியில் எஸ்எல்சி பொதுத் தேர்வில் மூன்று இடங்கள் பிடித்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத் தேர்வில் பள்ளி அளவில் முதலிடம் பிடித்த அரியாங்குப்பம் பாரத் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரி நகர அமைப்பு குழும தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜெயமூர்த்தி கலந்து கொண்டு முதலிடம் பிடித்த மாணவர்களை பாராட்டி பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தார் முருங்கப்பாக்கம் மக்கள் நல இயக்கம் சார்பில் நடந்த இந்த விழாவில் மேலும் எஸ் எஸ் எல் சி பொதுத் தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்களுக்கும் பரிசுகள் மற்றும் சான்றுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது பள்ளியின் நிறுவனர் கதிரேசன் மற்றும் பள்ளியின் நிர்வாகி பார்த்தசாரதி ஆகியோர் தலைமையில் நடந்த இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளி ஆசிரியர்கள் செய்திருந்தனர் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் 
புதுச்சேரியில் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் போட்டியிடுவது உறுதி அதிமுக பாஜக நிர்வாகிகள் ஏமாற்றம் தேர்தல் கமிட்டிகளுடன் பிரச்சார யுக்தி குறித்து காங்கிரஸ் மேலிட பார்வையாளர் சஞ்சய் தத் பேச்சு பாஜகவின் நான்கரை ஆண்டு மக்கள் நல துரோகங்களை பட்டியலிட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல் இத்துடன் சில்வர் சாட் செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்